Was findet denn heute hier statt? Ja, wir haben heute eine große Übung und im Bereich Bremen Nord zwei große Schadensereignisse. Auf der einen Seite haben wir einen flächengroßen Waldbrand, der bekämpft werden muss, wo die Schwierigkeit ist, dass vor Ort kein Wasser ist. Das muss alles herangeschafft werden auf langen Wegen. Das ist eine Herausforderung. Und dann haben wir eine zweite Situation, die bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass es hier zu einem Starkregen der Russen gekommen ist, der massiv hier flutet. Und von daher gesehen also sind die Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigt, gerade also hier äh, Säcke zu füllen, äh, um dann also auch den Schutz eines Gebäudes da äh, sicherstellen zu können. Warum ist es in Bremen wichtig, den Deichschutz zu üben? Ja, weil wir sind ja nun eine Stadt, die liegt unter dem Meeresspiegel. Und wir müssen uns immer darauf einrichten, das haben wir in der Vergangenheit getan. Es gibt Hochwasser, es gibt Schmelzwasser im Süden und wenn dann noch, und bisher gingen wir nur davon aus, dass es dann auch noch stark regnen kann. Aber diese Aktion, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, stark regnen in einem Umfang, völlig überraschend, ohne Vorwarnung, der dann in ganz wenigen Bereichen runtergeht und alles flutet, auf diese Situation bereiten wir uns vor. Warum ist Bremen denn besonders gefährdet? Ja, also Bremen hat eine ex relativ ex exponierte Lage. Zum einen ist Bremen dauerhaft bedroht von Sturmfluten. Äh, einfach weil die Weser einen unheimlich großen Tidenhub hat und die Sturmfluten sich auch relativ stark in der Stadtlage auftürmen können. Die Sturmfluten können ungebremst einströmen über die Außenweser und Unterweser, kommen nach Bremen hinein. Und Sturmfluten ist das, wo wir regelmäßig auch vor allem im Winter gefährdet sein können. Und diese Gefahr kündigt sich auch nur relativ kurzfristig an. Und dann ist Bremen auch bedroht, sowohl von Hochwasser aus dem Binnenland, nicht nur von der Weser, sondern auch kleinere Hochwasser können sich einstellen. Und hier vor Ort in Bremen Nord sind wir jetzt unterwegs. Sie ähm, wird in, in der Lage simuliert, einen Starkregen auf, ähm, in Bremen Nord auf einen Geestrand. Dort am Geestrand können sich die Regenmassen auch stark auftürmen und parallel auch noch ein äußerst unrealistisches Ereignis, ein unwahrscheinliches Ereignis, muss ich sagen. Realistisch ist es natürlich schon, aber unwahrscheinlich. Statistisch einmal alle 100 Jahre könnte das vielleicht passieren, wird auch noch ein Schöpfwerksausfall geübt. Dann erklären Sie mal einem Bayer, warum Bremen von der Nordsee gefährdet ist. Die Nordsee ist ja so weit weg. Ja, die Nordsee erscheint weit weg, aber sie ist... Ähm, Direkt angebunden an die Weser. Die Weser ist äh, relativ stark ausgebaut für den Schiffsverkehr unter anderem. Aber auch im Sinne des Hochwasserschutzes ist die Weser relativ breit und tief, damit auch große, große Schiffe in die bremischen Häfen einfahren können. Und dadurch kann die Sturmflut ungebremst bei einem Orkantief, zum Beispiel Orkantief Chainab, was wir im vergangenen Jahr hatten, im Frühjahr, äh, können, können Sturmfluten ein, einströmen in die Weser.